Bunun oynaması lazım. Onun için hemen devredim dedim. Ve geçen yani geçen yaz değil bu kış Şubat ayında devretmeye karar verdim. Kafamda Şevket Çoruh vardı. Ustama Ferhan Şensoy'a açtım sordum. Ustam ne diyorsun dedim. Çok iyi bir karar kardeş dedi. Evet, Türk tiyatrosunun usta oyuncusu Rasim Öztekin 62 yaşındaydı. Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli simgelerinden biri olan İsmail Dümbüllü'nün kavuğunun beşinci sahibiydi. Ustası Ferhan Şensoy'dan almıştı. Sadece dört yıl onda kaldı. Eylül ayında kalp rahatsızlığı nedeniyle tiyatrocu Şevket Çoruh'a devretti. Hatta son röportajlarından birinde bu hüzünlü bir devir olacak. Çünkü kavuğu aldıktan sonra sağlığım nedeniyle performans yapamadım. Bu kavuk bendeyken alkış almadı. Tiyatro yapmayacaksam kavuğun bende kalmasının bir anlamı yok demişti. Geçtiğimiz günlerde kavuğu devretmesine neden olan kalbi onu hastaneye yatırdı. Ee, önceki gün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaştı. Kalbi duran sanatçı yapılan müdahalelerle hayata döndürüldü. Ama dün günün ilk saatlerinde hayati tehlikesinin sürdüğü yönünde bir açıklama gelmişti. Ve akşamda ölüm haberi geldi. Öztekin'in vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu sosyal medya hesabından. Ve e, dedi ki televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun ifadelerini kullandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Kabuğu devrettiği tiyatrocu Şevket Çoruh da yine bir e, tweet attı. Ustamızı kaybettik çok üzgünüm e, dedi e, Şevket Çoruh da şu anda kavuğun e, sahibi. E, evet gazeteci Gürkan Hacır da e, aramıza katıldı. Gürkan günaydın. Merhaba günaydın. E, Şimdi aslında Sağlık Bakanı ben birazdan korona tablosunu aktaracağım ama onun öncesinde söylediği her eve giren bir isim Rasim Öztekin. Evet yani hani bu kavuk alkış almadı deyip kavuğu devreden gerçekten de farklı isimlerinden simalarından biriydi değil mi sanat dünyasının? Evet bu kavuk geleneğini yaşatan işte beş isim dediniz ta Osmanlı'dan bu yana evet. kavuk geleneği yaşamış rahmetli Münir Özkul ondan sonra... Ferhan Şensoy. Allah uzun ömür versin diyelim bu arada Ferhan Şensoy'a. Ferhan Şensoy ve şimdi Rasim Öztekin'den Şevket Çora. Bu geleneği yaşatan, geleneksel Türk tiyatrosunu halen daha ayakta tutan isimlerden biriydi. Ee, şeyi çok büyük Erdem tabii. Yani ben bunu sahnede tabii, yaşatamadım. Bence de inanılmaz. Yaşatamadım. Ee, genç bir arkadaşıma vereyim. Ee, onda kalsın. Çünkü son 5 yılı biraz sağlık problemleriyle geçmişti. Ama bu arada Rasim Öztekin hani çok geniş e, kitleler e, şeyle hatırlıyorlar e, nedir o e, dizilerle ve tiyatroyla hatırlıyorlar ama. Mesela TRT'deki 80'ler dizisi çok Hatır, önemli ölçüde evet, izleyicisi var. Çok Yıllardır var, da var devam vardı ediyor. da ama e, bir yönü de sinemaydı şey, hmm, Rasim Öztekin'in. E, meşhur Kabadayı filminde oynadığı e, karakter gene Cem Yılmaz'ın. E, filmlerinde oynadıkla oynadık, pardon filminde çok pardon iyiydi, filminde Şansoy'da oynadığı birlikte. karakter e, çok e, önemli işlere imza atmış bir e, sanatçıydı. E, bu arada Ferhan Şensoy'la da uzun yıllar birliktelikleri vardı. Öyle. E, bir İsmail karakteri vardı meşhur o yılları hatırlar mısın bilmiyorum da e, Ferhan Şensoy'un canlandırdı ve o zamanki TRT'de yayınlanan e, orada da Rasim Öztekin e, yanındaydı. Şimdi tam anımsayamadım. Evet, ne ben İsmail'de? de oradaki Burada şey, yaşı uygun olan arkadaşlarımıza bakıyorum ama evet. kim vardı diye. Pardon İsmail miydi? Affedersiniz İsmail miydi? Bir İsmail'di ama 
Ondan sonra o karakterle uzun yıllar TRT televizyonlarında da birlikte program yapmışlardı. Naif kişiliğiyle, e, samimi sıcak evet, üslubuyla, naif kişilik, evet, evet, e, çok doğru. sevilen Onu sayılan bir isimdi. Yani bu kadar bir de e, Senem Hanım şöyle bir şey var. Yani acaba korona döneminde mi böyle bu kadar çok insan kaybetmeye başladık diye de insan düşünüyor. Bu ölümün koronayla bir alakası yok ama o kadar çok tanıdığımız, bildiğimiz, evimize giren e, insanımızı kaybetmeye başladık ki gerçekten e, insan... E, Sanki bir dönem i̇şte, kapanıyor gibi geliyor yani. Şöyle yani şimdi bu değerlendirmenden açıkçası şu geldi aklıma. E, pek çok e, doktor, e, uzman Hı -hı. bu koronavirüsle pandemi döneminde özellikle hani evde kalmamız nedeniyle bu arada varsayalım İsmail'miş e, hatırlatmayı yaptılar Gürkan Acır. Varsayalım İsmail. Varsayalım İsmail ha bravo. E, <gülüyor> şimdi ne dediler? Bu süreç özellikle işte hareket beslenme alışkanlıklarımız değişti. E, hareket etmiyoruz. E, dolayısıyla bu süreç Doğru. başka e, sağlık Doğru. problemlerini de bravo. tetikleyebilir. E, çok bravo. vurguladılar. Hatta bir, bir, bir tık daha ileri gidelim. E, mevcut hastalıklarının kontrollerine <gülüyor> gitmekten çekinen Tabii, ilk hastanelere oldu. hayır şu anda da var hastanelere Tabii. gitmekten çekiniyor insanlar hı hı. E, kontrollerini tedavilerini Doğru. ihmal ediyorlar dolayısıyla o da bir tetikliyor şeyi hastalıkları.